Okay, so kita nak teruskan. Kenapa? Apa kepentingannya sekira, uh, dengan adanya the what we call uh, kepentingan adanya uh, what we call the hyperpolarization ataupun resting period tadi yang uh, refractory period, you kena faham bahawa this polarization dia akan melibatkan a part of the membrane. So, you bayangkan ini adalah axon. Now, kita ambil satu part of the axon which is this part. Now, kita tengok, uh, we look it at the bigger uh, at the bigger part. So, you boleh nampak if let's say if let's say dekat sini, if this part of the membrane undergo depolarization, dia akan menyebabkan the next part of the membrane akan undergo depolarization. Because what happens is that the influx of ion, dia akan pergi ke kiri dan ke kanan. Sodium ion masuk ke kiri dan ke kanan. Menyebabkan yang tepi ni lah, itu yang dikatakan the spread of the impulse. Sebab dia akan terus bergerak ke kiri dan ke kanan. Tetapi you kena faham, okay, this part of the membrane, dia adalah dalam resting phase. Bila dalam resting phase maksudnya sekarang, dia boleh undergo depolarization seterusnya. Tetapi bila eh, let's say this part of the uh, this part of the uh, membrane dia dah depolarize, now dia akan move dekat sebelah let's say the, at this region. As I said, the influx the, ref, the influx of uh, sodium ion tadi dia akan pergi ke kiri dan ke kanan. Tetapi pada ketika ini dekat yang belah kiri dia undergo repolarization. Pada ketika ini the voltage gated sodium channel dia akan tutup dan yang akan terbuka adalah voltage gated potassium channel. Masa ini potassium akan keluar. Dan what happen is that dia tidak boleh nak terima another action potential which is daripada yang kat kanan ni. Kerana dia berada dalam refractory period. Hasil daripada itu ialah what happen is that impulse akan move in one direction. Pentingnya refractory period itu in order to ensure the impulse akan move in one direction. Because at this part of the membrane, action potential daripada sebelah tadi tidak akan cause action potential dekat this membrane kerana this membrane undergo repolarization ataupun hyperpolarization refractory period akan berlaku ok itulah kepentingannya sebab dia akan memastikan the action potential spreads along axon uh, along as, as, as a wave of depolarization daripada sini dia akan pergi ke sana terus in one direction tidak akan berpatah balik due to adanya this what we call refractory period hasil daripada hyperpolarization and kalau kita tengok um, into more detail inilah dia action potential akan transmitted in one direction depolarization akan cause adequate and a plus flows inward across the membrane at one location dia akan masuk ke kiri dan ke kanan action potential is gener generated when depolarization takes place Bila adanya uh, influx of sodium ion, akan ada depolarization, akan ada action potential. Dan dia akan spread ke membrane yang dalam resting uh, resting state. Okay, depolarization akan spread to the neighboring region and causes the rising action potential there. Behind the traveling zone of depolarization is a zone of repolarization di mana potassium akan keluar. In fact, potassium akan keluar dekat the one yang baru saja undergo depolarization. Sebab dia become repolarization and hyperpolarization dan disebabkan adanya refractory period in this repolarizing region dia dia tidak akan this sodium tidak akan mampu untuk generate dia tidak akan mampu nak generate another uh, action potential because dia this part of the membrane akan undergo refractory period okey itulah pentingnya depolarization and repolarization process akan repeated in the next region in the membrane and as I said, disebabkan this region akan repolarize, this region akan repolarize, tetapi this one akan, uh, masih dalam resting membrane potential. Dan you tengok influx of sodium ni ke kiri dan ke kanan, this one tidak akan ada action potential disebabkan masih dalam repolarization. Tetapi dekat this one yang dalam resting membrane potential, influx tadi akan menyebabkan lagi influx dan akan undergo the next action potential akan berlaku dekat sini. But this part of the membrane yang tadi baru saja undergo action potential, now they become, uh, they start to repolarizing and this membrane now they become balik kepada resting membrane for potential. Okay, dia macam tu. Okay, in order, uh, in order to allow the action potential move in one direction. The inward current cannot produce another action potential behind it. This is prevent impulse transmitted backward due to the refractory period at the previous membrane in order to uh, allow the action potential to be moved in one direction saja the electrical impulse itu adalah ini adalah electrical impulse lah ni okey cuma kita tak nampak tapi dia adalah electrical impulse pam 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 okey 
Dan inilah dia as I said ada uh, um, kalau kita tengok lebih detail ni adalah depolarization di mana sum of the voltage gated sodium channel akan open menyebabkan uh, sodium channel akan masuk lebih je daripada sampai je negatif 55 millivolt what happen is that lagi banyak akan masuk sodium channel at one point dia akan tertutup pada ketika ini dekat plus 40 millivolt now the voltage gated sodium channel akan tertutup tetapi voltage gated potassium channel akan terbuka potassium akan keluar daripada membrane at one point dia akan become sangat-sangat-sangat uh, negatif this one adalah undershoot ataupun kita panggil hyperpolarization dan juga dikenali refractory period dan terus dia akan back pada rasi membrane potential sekiranya ada lagi extra potential dia akan terus naik lah cuma dia memang akan still ada this refractory period resting period dia now kita tengok pula uh, impulse ok ini adalah impulse ok now kita nak tengok uh, impulse into more detail apa ke benda ni alright so Uh, mari kita tengok the characteristic of impulse. Impulse itu dia akan will be generated in sekiranya ada stimulation. If there is a changes in the membrane potential. Kalau tidak ada membrane potential, tidak akan ada impulse. Dan kalau tidak ada, apa-apa pun kena ada stimulus. Stimulus ni lah yang akan gener cause the generation of the, yang akan menyebabkan changes in the membrane potential. Akan adanya, barulah akan ada action potential. Yang kedua, impulse ni adalah uh, is an all or nothing event. Apa yang dikatakan all or nothing ni? Okay, itulah berbalik kepada the thres threshold tadi. The threshold, TR threshold tadi iaitu negatif 50 mV. Sekiranya if the depolarization, somehow sekiranya depolarization tadi, they become, they start to become negatif 55. Sampai je negatif 55, terus ada action potential. Sekiranya depolarization itu occur let's say sampai negatif 57 tidak sampai negatif 55 after that the stop action potential tidak akan ada. Okay. Dia memang kena sampai negatif 55 terus ada action potential. Below negatif 55 memang tidak akan ada impulse will be generated. Nothing no nothing event which is no impulse will be generated. No action potential akan generated. Lebih saja memang akan ada all action potential will be generated. One, one action, once action potential is achieved, stronger intensify of a stimulus won't increase the size of the action potential sebab memang itulah dia punya maksimum iaitu you bagilah banyak mana stimulus, memang action potential punya um, the membrane potential, action potential itu memang at plus 40 millivolt. You bagilah banyak mana stimulus pun, dia tetap akan 40 millivolt. Cuma bila you bagi maybe lagi banyak stimulus, dia uh, dia akan lagi frequent action potential itu dihasilkan. Okay, dia tidak akan lebih daripada 40 millivolt. Below this threshold, okay, below daripada threshold which is negative 55 millivolt, no impulse ataupun no action potential will be generated. If let's say sampai negative 60, dia akan terus flat balik. Sebab tak cukup. Okay, that's why dia kata all or nothing event. Yang kedua, yang ketiga, impulse tadi as I said, the action potential have refractory period which is this one, hyperpolarization. Ada dua, iaitu absolute refractory dan juga relative refractory period. This one you boleh baca sendiri. Okay, basically apa itu refractory period? Pada ketika ini, neuron is not sensitive to depolarization. Exxon of neuron tadi, dia tidak akan sensitive kepada depolarization. Dia adalah recovery phase of the previous active region ataupun from the previous action potential. Okay, sebab ni dah ada action potential. Now, dia kena relax lah. Relax sekejap, baru dia become resting membrane potential balik, baru dia akan shoot another action potential. Kalau tidak ada relax, susah lah nanti memang cacar merba. Okay, dia ada refractory period in which they not sensitive to depolarization, tak kisahlah you bagi banyak mana pun stimulus, there will be no action potential generated because this act as a recovery phase for in the action potential. Dan um, dia akan juga memastikan bahawa this refractory period, the impulse will be travel only in one direction. Sebab pada ketika ini akan ada refractory period, refractory period, now membrane akan move towards the one yang ada resting membrane potential. Okay, dia tidak akan pergi dekat the one yang masih repolarization. Ini akan memastikan impulse travel in one direction. Walaupun impulse tadi berpatah balik, tetapi disebabkan this region masih ada refractory period, means that tidak akan ada action potential, jadi tidak ada effect. So, instead, 
dia akan effect the one yang resting membrane potential. Now akan ada action potential, action potential tadi dia akan move in one direction. Okay. Dan juga speed of conduction. Bila kita pass ni anak panah ni adalah the action potential. The speed of conduction of the action potential dia akan depends on first adalah diameter of axon. Sekiranya so, axon tadi dia lagi, diameter dia lagi tinggi, lagi tebal. Now what happen is that the action potential will be more faster. Okay. Impulse of transmission is faster in thick ataupun large diameter of axon. Disebabkan bila dia punya ruangan itu besar, what happen is that less resistance to the flow of chargers ataupun ion. Kurangnya resistance for the flow of the ions menyebabkan uh, pada masa yang sama, bila lagi besar, kalau you tengok this one, let's say, ini adalah diameter dia dan dia punya, uh, let's say, uh, the luas itu adalah, the keliling tu luas dia, let's say, 4. Now, bila bigger diameter of axon means that dia punya kulit luar tu, the surface tu lagi besar kan? Let's say now 12 12 um, um, something meter. What happen is that bila lagi per, lagi luas permukaan, lagi banyak what we call, lagi banyaklah the presence of voltage gated sodium channel. Bila lagi banyak voltage gated sodium channel, lagi tinggilah, lagi cepat, lagi banyaklah action potential yang boleh dihasilkan pada sesuatu masa disebabkan lagi banyak sodium uh, akan masuk ke dalam uh, into inside the axon berbanding dengan uh, berbanding dengan diameter axon yang lebih kecil. Because it contains more voltage gated sodium channel in order to allow more inflow of sodium, dia akan menghasilkan lagi banyak action potential. Dan lagi lajulah, pak, 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 pak. Okay, itu adalah uh, in term of diameter of axon. Yang kedua kalau awak tengok, axon ni pula dia macam ada diskan, macam berbalut-berbalut. Yang itu kita panggil um, myelin sheath, hasil daripada Schwann cell. Schwann cell ni akan membaluti the axon. Dia akan, dia akan jadikan dia sebagai bahan penebat okay? Bila ada penebat, what happen is that The action potential tadi dekat tengah-tengah ni pula okay? Akan ada region yang tidak ada dia baluti dengan The myelin sheath yang kita panggil North of Ranvier North of Ranvier ni tadi okay? Kalau kita lukis This one adalah myelin sheath This one adalah myelin sheath Now what happen is that Antara ni akan ada North of Ranvier North of Ranvier tu tidak akan dibaluti dengan tidak akan dibaluti dengan the uh, myelin sheath. So, sekiranya ada action potential dekat sini. Okay. Now, instead of pergi sini, macam mana? Macam mana? Tak boleh sebab ada this myelin sheath. So, instead dia akan pergi dekat sini. Dia akan jump. Okay, action potential tadi dia akan move from one node to another node menyebabkan action potential tadi dia akan jump. Ha, ha. Bila jump, lagi cepat sampai ke destinasi. That's why bila adanya this what we call uh, node of... Uh, myelin sheath, dia akan cause the saltatory conduction. Okay, this one. It causes the saltatory conduction. What happens is that action potential is generated only at nodes of Ranvier. Now, the action potential that can jumps from one node to another nodes of Ranvier, menyebabkan the transmission of impulse will be so much faster berbanding dengan yang tidak ada myelin sheath. Okay, and this conduction kita call saltatory conduction. Kenapa depolarization hanya berlaku dekat nodes of Ranvier? Because hanya dekat node of Ranvier itulah, hanya dekat ruangan yang tidak ada tidak ada myelin sheath itulah akan adanya voltage gated sodium channel dan sebagainya. All the channel akan berada di situ dan dia akan in contact dengan extracellular fluid in order to generate action potential. Dia akan jam bila masuk sodium channel sini, dia akan jam jam ke sana. So that's why dia lebih laju. Alright, inilah sel tertiary conduction. Bila ada je sodium sodium ion channel masuk, now dia akan move ke sana. Bila move ke sana, lagi banyak pula sodium channel akan masuk. Move pula ke sana. Move pula ke sana. Okay, that's why dia akan pak, 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 pak lagi laju lah. And this conduction kita panggil sel tertiary conduction. And the presence of myelin sheath, dia akan insulate the membrane. Dia akan sebagai bahan penebat for the membrane menyebabkan adanya this sel tertiary conduction. Okay, but antara tu memang tidak akan ada uh, myelin sheath yang ni kita panggil nodes of friend via. Dia akan jump from one node to another node. Okay. Inilah dia kalau you tengok itu more detail, you all boleh tengok. Berbanding dengan yang tidak ada myelin, dia lagi lambat, slow spread. Alright. Itu apa yang berlaku dekat axon. Now, kita dah tengok daripada satu neuron. Apa yang berlaku dekat hujung axon yang kita panggil axon terminal. Yang kita akan tengok later.